नमस्कार फ्रेंड्स माई सेल्फ प्रोफेसर बलविंदर सिंह आई एम वर्किंग इन श्री बाबा मसनाथ इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मास्यूटिकल साइंसेज एंड रिसर्च बाबा मसनाथ यूनिवर्सिटी अस्थल भर रोहतक हरियाणा टुडे आई विल गिव माई प्रेजेंटेशन ऑन एंटी अल्सर ड्रग्स फार्माकोलॉजी आई एम वेरी थैंकफुल टू माई सन मिस्टर आशीष सैनी फॉर हेल्पिंग मी इन टाइप सेटिंग एंड मीडिया रिकॉर्डिंग ऑफ दिस प्रेजेंटेशन एंटी अल्सर ड्रग्स आर यूज टू ट्रीट पैप्टिक अल्सर एंड बाई रेगुलेटिंग द रिलीज ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड इन स्टमक पैप्टिकल सर जो है अनट्रीटेड अनहील्ड वूड है इफ इट इज प्रेजेंट इन द स्टमक इनर लेयर देन दैट इज टर्म्ड एज गैस्ट्रिक अल्सर और अगर वो ड्यूडनम में है तो ड्यूडनल अल्सर के नाम से जाना जाता है बिफोर वी गो टू द एंटी अल्सर ड्रग्स लेटस है लुक एट द हाउ दिस हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज रिलीज इन स्टोमक वट आर द वेरियस फैक्टर्स जो कि इसको इसके रिलीज को रेगुलेट करते हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो है वो स्टोमक में रिलीज होता है फ्रॉम द पेराइटल सेल्स हाइड्रोक्लोरिक एसिड सिक्रीशन जो है उसके रिलीज को रेगुलेट करने के लिए तीन इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं उसमें तीनों में से जो सबसे इंपॉर्टेंट है दैट इज द हिस्टेमिन हिस्टेमिन जो है वो एस्टो रिसेप्टर्स को स्टिमुलेट करता है इट इंक्रीज द साइकिल की एम पी लेवल साइकिल की एम पी जो है वो लेवल इंक्रीज होने से कैल्शियम जो है वो लेवल जो है वो स्टिमुलेट होता है एंड विच एक्ट ऑन द प्रोटोन पम्प दैट इज द हाइड्रोजन पोटाशियम ए टी पी एस बिसाइड्स हिस्टेमिन एस्टाइल कोलिन एंड गैस्ट्रीन आर द टू अदर फैक्टर्स एस्टाइल कोलिन एम वन मस्क्रीनिक रिसेप्टर्स को स्टिमुलेट करते हैं वेर एज गैस्ट्रीन जो है जी रिसेप्टर को स्टिमुलेट करता है बहुत एस्टाइल कोलिन एंड गैस्ट्रीन जो है मिलकर जो है स्टिमुलेट करते हैं इनोसिटॉल ट्राइफॉस्फेट डाइएसाइल ग्लिसरॉल को इन प्रेजेंस ऑफ एन एंजाइम फॉस्फोलाइपे सी दिस विल कंबाइंडली विल स्टिमुलेट द इंट्रासेलर कैल्शियम एंड एसिड विल बी रिलीज सो ऑल दिस थ्री हिस्टेमिन एस्टाइल कोलिन एंड गैस्ट्रीन विल हेल्प टू रिलीज द हाइड्रोक्लोरिक एसिड इन एक्सचेंज ऑफ पोटाशियम इन द स्टोमक Now let us have a look at the anti ulcer drugs classification. First and the uh, most widely used anti ulcer drugs are proton pump inhibitors like omeprazole, pentoprazole, lansoprazole, rabiprazole. Second uh, category is H two blockers like ranitidine, famotidine, roxetidine, cibatidine. Third one is anti cholinergic drugs like pyrazepine, propenthaline. Prostaglandin analog is the fourth category where the drug is misoprostol. Then we have the ulcer protective drugs like colloidal, bismuth substrate or CBS, and sucralfate. Next is ulcer healing drugs like carbenoxalone, sodium. Next is anti-helicobacter pylori agents, metronidazole, tenidazole, or amoxicillin, clarithromycin, omeprazole. Then we have the Last is the antacids, which are used as adjuvants like sodium bicarbonate, magnesium hydroxide, magnesium trisilicate, megaldrate, and other calcium salts are there. Now, let us have a look at the uh, first category, that is the proton pump inhibitors. In acidic pH, these drugs are changed to sulfenic acid and sulfenamide. Then they combine, they permanently combine, कर जाते हैं S H, यानी कि sulfhydryl group के साथ. जो कि प्रेजेंट होता है हाइड्रोजन पोटाशियम एटीपीएस एंजाइम में और जो है दे आर कंबाइंड बाय कोवलेंट बॉन्ड कोवलेंट बॉन्ड के साथ मजबूती से उससे जुड़ जाते हैं दे आर वेरी इफेक्टिव ड्रग्स एंड वेरी इफेक्टिवली स्टॉप्स द रिलीज ऑफ एसिड बेसिकली चाहे वो हिस्टेमिन है चाहे वो गैस्ट्रीन है चाहे वो एस्टाइल कुलिन कोई भी फैक्टर हो लेकिन जो प्रोटोन पम्प इनिबिटर है दे एक्ट एट द लास्ट स्टेप और जो एसिड की रिलीज को बिल्कुल रोक देते हैं बहुत इफेक्टिव ड्रग्स हैं ओरली दिए जाते हैं हाईली बाउंड टू प्लाज्मा प्रोटीन है मेटाबोलाइज लीवर में होते हैं और मेनली यूरिन से एक्सक्रीट होते हैं एडवर्स इफेक्ट में हेडेक नोजिया एंड एबडोमिनल पेन इज देयर नेक्स्ट कैटेगरी इज एस टू ब्लॉकर्स एज द नेम इट सेल्फ इज इंडिकेटिंग द कम्पिटिटिवली स्टॉप्स रिलीज ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड फ्रॉम पेराइटल सेल्स बाई ब्लॉकिंग द एस टू रिसेप्टर दैट इज हिस्टेमिन टाइप टू रिसेप्टर्स दे आर पोर्टेंट इनिबिटर ऑफ बेसल एज वेल एज नॉक्टर्नल सिक्रीशन ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड 
फॉरली एडमिनिस्टर किए जाते हैं वाइडली डिस्ट्रीब्यूट होते हैं प्लेसेंटा को भी क्रॉस कर लेते हैं और मिल्क जो मदर फीड देती है बच्चे को उसमें मिल्क में भी सिक्रिएट हो जाते हैं दे आर मेटाबलाइज इन लीवर एक्सक्रिएटेड मेनली इन यूरिन और पाइल एंड एडवर्स इफेक्ट और हेड एक गाइनिकोमेस्टिया डायरिया और कॉन्स्टिपेशन थर्ड कैटेगरी है एंटीकोलिनर्जिक ड्रग्स की पायरेजेपिन प्रोपेंथलिन एज द नेम इट सेल्फ इज सेल्फ एक्सप्लेनेटरी दे ब्लॉक द मस्क्रेनिक एम वन टाइप रिसेप्टर इन द कोलिनर्जिक सिस्टम एंड स्टॉप द हाइड्रोक्लोरिक एसिड सिक्रीशन एंड बट दे आर लेस इफेक्टिव सो नॉट वाइडली यूज एडवर्स इफेक्ट सर ड्राई माउथ यूरिनरी रिटेंशन कॉन्स्टिपेशन देन नेक्स्ट इज द प्रोस्टाग्लैंडिन एनालॉग मिसो प्रोस्टोल मिसो प्रोस्टोल जो है वो प्रोस्टाग्लैंडिन की तरह काम करता है प्रोस्टाग्लैंडिन जो है वो अल्सर हीलिंग में अल्सर का जो है प्रोटेक्टिव फंक्शन में हेल्प करता है इस इस तरह से मिसो प्रोस्टोल जो है वो एसिड सिक्रीशन को स्टॉप करता है गैस्ट्रिक म्यूकस फॉर्मेशन को के बनने को बढ़ाता है एलिवेट करता है बाई कार्बोनेट रिलीज को इंक्रीज करता है गैस्ट्रिन सिक्रीशन को स्टॉप करता है तो इफेक्टिवली जो है उसको अल्सर हीलिंग में हेल्प करता है औरली दिया जाता है एडवर्स इफेक्ट में डायरिया यूट्राइन ब्लीडिंग और एबडामिनल क्रैम्प्स आर दियर नेक्स्ट इज अल्सर प्रोटेक्टिव ड्रग्स लाइक कोलाइडल बिस्मिथ सबसिट्रेट सी और सुक्रालपेट कोलाइडल बिस्मिथ सॉल्ट जो है वो एच पाइलोरी की ग्रोथ को भी रोकता है ये दिस कोलाइडल बिस्मिथ सॉल्ट सॉल्ट एलिवेट्स फॉर्मेशन ऑफ प्रोस्टाग्लैंड ई टू बाई कार्बोनेट एंड म्यूकस दिस कोलाइडल बिस्मिथ सबसेट्रेट जो है कंबाइन करता है अल्सर ग्लाइकोप्रोटीन्स के साथ चेट फॉर्मेशन करता है और एक प्रोटेक्टिव कोट बनाता है सुक्राल फेट जो है वो बेसिक कॉम्प्लेक्स है सल्फेटेड सुक्रोज का और एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड का इन स्टोमक इट पॉलीमराइज टू फॉर्म ए स्टिकी जेल जो अल्सर है बूंद है उसके ऊपर एक स्टिकी जेल की तरह से ऊपर उसके साथ चिपक जाता है इट प्रोटेक्ट्स इट फ्रॉम एसिड सो नेचुरल हीलिंग विल टेक प्लेस विल नॉट डिस्टर्ब ड्यू टू एसिड रिलीज इट इंक्रीजेज प्रोस्टाग्लैंडिन सिंसिस टू एक्सलरेट हीलिंग ऑफ पेप्टिकल सेल ओरली दिए जाते हैं यूरिन और फीसिस में एक्सक्रीट होते हैं एडवर्स इफेक्ट में कॉन्स्टिपेशन ड्राई माउथ नोजिया एंड ब्लैक स्टूल नेक्स्ट इज अल्सर हीलिंग ड्रग्स कार्बनऑक्सोलॉन सोडियम लिक्रिस जो रूट्स ग्लिसरिजिक एसिड है वो इस ड्रग का सोर्स है जो मुलेठी भी कहते हैं जिसको हम उसकी जो है रूट से ग्लिसरिजिक एसिड निकलता है जो कि जिससे ये कार्बनऑक्सोलॉन सोडियम बनता है इट प्रोटेक्ट्स पेप्टिक अल्सर बाई कम्बाइनिंग टू अल्सर बेस म्यूकस की थिकनेस को बढ़ाता है पेप्सिन की एक्टिविटी को स्टॉप करता है प्रोस्टाग्लैंडिन के एक्शन को बढ़ाता है इट हैज़ ए स्टीरोडल एक्शन तो उससे मिलते जुलते एडवर्स इफेक्ट भी हैं लाइक एडिमा वाटर एंड सोडियम रिटेंशन वेट इंक्रीज होता है नेक्स्ट इज एंटी हेलीकोबैक्टर पाइलोरी एजेंट्स मैकेनिज्म ऑफ एक्शन विल डिस्कस बट बिफोर लेट एस एवल्यू कर बट इज हेलीकोबैक्टर पाइलोरी और एच पाइलोरी बेसिकली ये एक नोटोरियस ग्राम नेगेटिव बेसिलाई है बैक्टीरिया है एंड इसकी वजह से जो है पेप्टिकल सर बार बार जो है वो फिर से हो जाता है इसकी ट्रीटमेंट के लिए जो है ट्रिपल थेरेपी दी जाती है एक कम्बिनेशन ऑफ एंटी प्रोटोजोल एंटी बैक्टीरियल एंड पी पी आई लाइक मेट्रोनेडाजोल या टीनीडाजोल में से एक ड्रग देते हैं एमोक्सिसन या क्लेरिथ्रोमाइसिन में से एक ड्रग देते हैं और ओमिप्राजोल या लेंसोप्राजोल में से एक ड्रग देते हैं मतलब ये तीन जो ड्रग्स हैं इनका कम्बाइन करके ओरली दे दिया जाता है एक हफ्ता या दो हफ्ते की जो है ट्रीटमेंट रहती है इसमें एडवर्स इफेक्ट्स है जी आई डिस्टर्बेंसेज है और मेटलिक टेस्ट है नेक्स्ट है जो है एंटासिड्स है एंटासिड में जो है बेसिकली एज द नेम इज एंटी अगेंस्ट द एसिड तो दे आर द एल्कलाइन सब्सटेंसेस बेसिक सब्सटेंसेस होते हैं ये जो है हाइड्रोक्लोरिक एसिड को न्यूट्रलाइज करते हैं दे आर ऑफ टू टाइप्स सिस्टमिक एंटासिड्स एंड नॉन सिस्टमिक एंटासिड्स सिस्टमिक एंटासिड्स लाइक सोडियम बाइकार्बोनेट जो है वो ब्लड में एब्जॉर्ब होता है जिसकी वजह से पी एच ब्लड की चेंज हो जाती है और इसलिए इसको प्रेफर नहीं किया जाता है नॉन सिस्टमिक पुअरली एब्जॉर्ब होते हैं ब्लड में तो इसलिए दे आर मोस्ट वाइडली यूज लाइक एल्यूमिनियम लेकिन जो है एल्यूमिनियम सॉल्ट जो है वो उसका लेट ऑनसेट है देर तक है लेकिन देर से शुरुआत होती है 
इससे कॉन्स्टिपेशन हो जाती है मैग्नीशियम सॉल्ट्स होते हैं वो जो है उनका फास्ट ऑन सेट इफेक्शन है लेकिन साइड इफेक्ट में डायरिया आ जाता है इसका सोल्यूशन ये निकाला गया कि जो कम्बिनेशन ऑफ मैग्नीशियम एंड एल्यूमिनियम सॉल्ट दैट इज द मेगाल्ड्रेट जो है वो वाइडली यूज होता है मेगाल्ड्रेट जो है वो हाइड्रेटेड कॉम्प्लेक्स है हाइड्रोक्सी मैग्नीशियम एल्यूमिनेट का एंटासिड्स आर यूज एज एडजूमेंट इन द ट्रीटमेंट ऑफ पेप्टिकल सर बिकॉज ऑफ शोल्टर ड्यूरेशन ऑफ एक्शन और ली दिए जाते हैं एडवर्स इफेक्ट में कॉन्स्टिपेशन डायरिया सिस्टमिक कैलकुलोसिस और रिबाउंड हाइपर एसिडिटी दीज आर द मेन एडवर्स इफेक्ट्स सो दैट्स ऑल अबाउट द एंटी अल्सर ड्रग्स फार्माकोलॉजी आई एम वेरी थैंकफुल टू यू फॉर लिसनिंग पेशेंटली टू माय प्रेजेंटेशन माय फोन नंबर एंड ईमेल आईडी इज गिवन हियर यू कैन कॉन्टैक्ट मी फॉर एनी फर्दर क्वेरी आई वंस अगेन आई एम थैंकफुल टू माय सन मिस्टर आशीष सैनी फॉर हेल्पिंग मी इन टाइप टाइप सेटिंग एंड मीडिया रिकॉर्डिंग ऑफ दिस प्रेजेंटेशन थैंक यू वेरी मच गुड डे